。为什么帮我？帮就帮着呗，哪有那么多为什么？应该是因为你喜欢我吧？你们这么想也可以，我没有关系。跟你说，喜欢是两个人的事，你如果单方面的话，是不可能的。哼，我你真是想多了，我对你这种人没有信任。你到底在说什么？我在说，我在说我，我借酒消愁也是没有用的，我劝你还是早点放弃吧，去找一个合适你的人。过得开心一点，不，不吃。你能不能让我安静的吃个炸鸡啊？吵吵吵吵死了！我说了我不吃，不吃一个，不要。水就是没有冰块好，这么久才降温，啊！我这系统明明已经修好了呀，为什么温度还这么不稳定呢？我刚刚身体不舒服就先走，改天见。柴姐，嗯，小七他喝多了。嗯，你看他这是喝了多少酒啊？醉成这样！三罐果啤。啊，嗯嗯，谢谢你啊，方总。嗯，哎哎哎！啊，糟糕，我刚才应该假装不在家的呀，浪费了这么好的一次机会。好了好了，小七啊，再坚持住一下啊只是个意外而已，说明不了什么。他该不会是故意的吧？唉，我在想什么？不要因为这种事情耽误我睡觉时间我的灵魂比我的肉体有内涵多了，好。明天早上他起来，应该会很激动吧。小七，好不容易收集到荷尔蒙，你怎么一点都不激动呢？其实有一点点激动的，但是我怎么收集的呢？真的想不起来了。没关系
，反正现在确认建立科研部，到时候我们就可以等他们边研制荷尔蒙素，边收集荷尔蒙素，双管齐下，很快我们就可以回家了。宝贝们，早餐已经准备好了。你们两个在说什么？啊，也没什么大事，就是在聊昨天放的，好像对我有一点点心动了。什么？快快来跟我说一说，你们两个之间是不是发生了什么不能播出的小秘密？哎，柴姐，你别问了，小七他全忘了。嗯，昨天方能把他送回来的时候，他已经醉得不省人事了。嗯，不过没有关系，谈恋爱呢就像等公交，你等车的时候他一辆都不来，你不等的时候吧，一辆一辆的都到站了。所以小七啊，你一定要把握好机会。怎么把握机会？欲擒故纵，欲擒故纵。那、嗯 no? 谢谢。小姐，这是公司里。说个杯子。会议记录，谢谢。嗯，哎，等等，你们有什么话想跟我说吗？有。数据统计，这个也是你让我做的，现在没有任何其他事情了，辛苦。做得好。方总，下午三点正式开会。方总，方总，哎，你你没事吧？韩助理，嗯，我有一个男朋友，哦、男性朋友。方总，您这种脾气还能有朋友？不会是无中生有吧？嗯，请问。你那这位男朋友遇到了一些什么问题吗？我这个男性朋友，他被一个女生给亲了。天哪，方总让人给亲了！他希望那个女生能给他一个交代，但那个女生又什么都没有跟他解释，最后整个态度又突然变冷淡，搞不懂。哦，方总居然被柴小姐给冷落了，风水轮流转啊，苍天饶过谁？嗯，啊，方总，这都什么年代了，亲一口怎么了？这亲一口还要解释什么呀？方总，您，您男朋友不会是初吻吧？不确定。柴小姐抢走了方总的初吻，太好了。<笑>啊。我想到今天要发工资了，方总，那个，如果拆，如果亲您朋友的那位女生，突然变得很冷淡，据我分析啊，她应该是在玩欲擒故纵。他那种脑袋怎么可能会想出这种招数？哎，这不重要，重要的是，您的那位男朋友愿不愿意被擒住？哎，如果愿意的话，那就好办了。主动一点，最好啊，把自己送上门的那种。